Le vieux fourni. Chantons cette maison. Chantons ce toit béni que bâtirent les vieux dans leurs bonnes années. C'est toi, flanqué de deux immenses cheminées et d'un énorme four. Chantons le vieux fourni. Lorsque, pour éplucher les gadelles en grappe, où le bleu de qui, de bonheur, poussait. Encourvé à la brune, on se réunissait. Les fournis connaissaient de joyeuses agapes. La jeunesse, de loin de proche, venait. On y voyait aussi les vieillards vénérables qui faisaient, sur le feu, de la tire d'érable. Et, dans le vieux fourni, un rire clair sonnait. Et c'était son foyer de grosses pierres grises que le père dont le front pâle s'ombrageait venait se reposer tous les soirs et songeait aux naïves amours dont le souvenir grise. Puis, de retour des champs, quand leur travail finit, les filles à l'œil vif, aux riantes allures, broyaient le lin soyeux comme des chevelures, une poussière d'or remplissait le fourni. Maintenant, il est vieux. Toute jeunesse est brève. Lui qui fut si joyeux, jadis, et babillard, est triste, ayant le dos courbé comme un vieillard et des yeux effacés comme des yeux de rêve. Mais, cependant, il a gardé des jours d'antan comme un reflet qui dure en son âme indiscrète. Et l'on dirait qu'il a de la gloire secrète d'être toujours si cher au cœur des habitants.